మాకు ఇక్కడ ఎలాంటి కాంట్రవర్షలు అవి ఏమీ లేవు సో ఓన్లీ వ్యూస్ సో ఇండస్ట్రీ ఛాంబర్ని ఇంకా స్ట్రెంత్గా చేస్తూ ఇండస్ట్రీని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేదే మా అందరి ఒపీనియన్తో ముందుకెళ్తున్నాం సో రేపు ఛాంబర్ అంటే సో నాలుగు సెక్టార్స్ ఉంటాయి అందులో ప్రొడ్యూసర్ సెక్టార్ ఎగ్జిబ్యూటర్ సెక్టార్ స్టూడియో సెక్టార్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెక్టార్ సో నాలుగు సెక్టార్స్ నుంచి అందరూ వస్తే ఛాంబర్ అనేది ఇండస్ట్రీకి ఇస్ ఎ మదర్ సో ఏ సమస్య ఉన్నా ఇది అల్టిమేట్ ఇస్ ఏ ఛాంబర్ సుప్రీం సో అందుకే ఆల్ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ తీస్తున్న చాలామందివి అలాగే చిన్న సినిమాలు తీస్తూ చిన్న సినిమాల సమస్యల్ని ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా తీర్చటానికి ఉన్న మోహన్ గౌడ్ గారు మోహన్ వడ్ల పట్ల గారు అండ్ టీమ్ అందరం కలిసి ఎలా ముందుకెళ్ళాలనే దాని మీదే వచ్చాము సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ నాలుగు సెక్టార్కి సంబంధించింది ఏ సెక్టార్కి ఆ సెక్టార్ సమస్యలు ఉంటాయి సో మా దాంట్లో ఆల్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ అని అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినిమాలు తీస్తూ సినిమాలు కొంటున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సినిమాలు తీస్తున్న ప్రొడ్యూసర్లు అలాగే స్టూడియో సెక్టార్లో యాక్టివ్గా ఉన్న అందరూ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ వ్యాపారంలో ఉన్న అందరూ అలాగే ఎగ్జిబ్యూటర్స్ ఓనర్స్ కావచ్చు లెసీస్ కావచ్చు ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దిల్ రాజు ప్యానల్ ఈజ్ యాక్టివ్ ప్యానల్ నాలుగు సెక్టార్లో సో ఈ నాలుగు సెక్టార్కు ఏ సెక్టార్ది ఆ సెక్టార్కి సమస్యలు ఉన్నాయి అలాగే ప్రతి సెక్టార్ వ్యాపారంతో కూడుకుంది ఇది ఎగ్జిబ్యూటర్ చేసేది బిజినెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేసేది బిజినెస్ ప్రొడ్యూసర్ మేము ఎంత క్రియేటివిటీకి ట్రై చేసినా అల్టిమేట్ మళ్ళీ బిజినెస్ అలాగే స్టూడియో సెక్టార్ ఇస్ ఎ బిజినెస్ ఈ నాలుగు సెక్టార్లకి వ్యాపారంతో కూడుకున్నవే ఈ నాలుగు మేము అందరం కలిస్తే పైన తీసిన టెక్నీషియన్స్ హీరోలు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ సినిమాకు పనికిస్తారు అవి మీకు తెలిసిందే సో అది ఇంపార్టెంట్ అది చిన్నదా పెద్దదా కాదు మాకు ఆడే సినిమాని ప్రేక్షకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలనేది మా అందరికీ ఆలోచన ఫ్యూచర్లో కూడా మేము చాలా ఐడియా ఐడియాలు వేసుకొని ఛాంబర్కి రేపు ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తుంది సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ నాలుగు సెక్టార్లో ఎగ్జిబ్యూటర్స్ వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి గవర్నమెంట్తో సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు కావలసినవి కొన్ని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకురావాలి సో అవి మాట్లాడడానికి ప్రాపర్ టీమ్ కావాలి ఒక అండర్స్టాండింగ్తో వెళ్ళే టీం కావాలి అది మా టీం ఎగ్జిబ్యూటర్స్ సమస్యలు ఏది ఉన్నా రేపు గవర్నమెంట్ దగ్గర కానీ ఇటు ఇండస్ట్రీలో జరగాల్సిన విషయాలు కానీ ఈ టీం అందరము అనుకొని చేస్తాం అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇస్ బేసికలీ మాది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటేనే వ్యాపారం కొన్ని సినిమాలు రిస్క్ చేసుకుంటాము ఫ్లాప్ అయినప్పుడు డబ్బు పోతుంది సక్సెస్ అయినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం కొన్ని సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్స్తో అండర్స్టాండింగ్తో చేస్తాం సో అది అది ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థలో మాకు సమస్యలు తక్కువ ఎగ్జిబ్యూటర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఉన్నన్ని సమస్యలు డిస్ట్రిబ్యూటర్కి స్టూడియో సెక్టార్లో ఉండవు వాళ్ళకు ఉంటాయి సమస్యలు బట్ పర్సంటేజ్ వైజ్ వెరీ లెస్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జిబ్యూటర్ల సమస్య అలాగే ప్రొడ్యూసర్ల సమస్య ప్రొడ్యూసర్లకి ఏంటి ఇప్పుడు చాలా సమస్యలు ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు నెంబర్ ఆఫ్ తీసేసి ఆగిపోయిన సినిమాలు ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇవాళ మాకు డిజిటల్ ఇటు ఇయో క్యూబ్ కానీ ఇఎఫ్ఓ కానీ ఎప్పటి నుంచో దాని సమస్యలన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి గవర్నమెంట్తో సంబంధించిన కొన్ని పర్మిషన్స్ కానీ అలాంటివి అలాగే ఉండిపోయినాయి ఇవన్నిటికీ మేము ఒక ప్రణాళిక చేసుకొని ఎలా ఫిలిం ఇండస్ట్రీని స్ట్రెంత్ చేయాలి అండ్ ఒకటే దగ్గర పెట్టుకొని ఛాంబర్ ద్వారా ఎలా చేయగలుగుతాం అనేది ఆల్ సెక్టార్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ స్టూడియో దీంతోపాటు అటు ఫెడరేషన్ ఇదంతా కీలకము సినిమాలు ప్రాపర్గా షూటింగ్ జరగాలి సినిమాలతో ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఫెడరేషన్ ద్వారా వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళతో ఒక అనుసంధానం చేసుకొని ఎప్పటిదప్పుడు సమస్యల్ని ఎవరికి ఇంపాక్ట్ పడకుండా చూసుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇటు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆర్టిస్టులతో ఎప్పుడన్నా సమస్య వచ్చినా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ అనుసంధానం చేస్తూ ప్రాపర్గా ఇండస్ట్రీని స్ట్రెంగ్త్ చేయాలి ఈరోజు మన తెలుగు సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడో ఉన్నాం దాని కానీ అందరికీ మా విన్నపం ఒకటే 
ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఎవరు రైట్ ఎవరిని పెట్టుకొని సినిమా ఇండస్ట్రీని స్ట్రెంత్ చేసుకోవాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సమస్యల్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు రాత్రి మీరు పడుకునే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి రేపు వచ్చి మీ మనస్సాక్షి ప్రకారం మీకు ఎవరు అనిపిస్తే మీకు ఏది రైట్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి వేసి ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్ళటానికి ఇది ఉపయోగం అని మీకు అనిపించే వాళ్ళని గెలిపించాలనేది మా మనది దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ మై టీమ్ రిక్వెస్ట్ నమస్తే నేను శ్రీ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నానండి ఇప్పుడే మా ప్రత్యర్థి మా సోదరుడు దిల్ రాజు ప్రెస్ మీట్ చూశాను దాని క్లారిఫికేషన్ చెప్పాలని చెప్పి జస్ట్ ఎందుకంటే రేపే ఎలక్షన్ ఈరోజు ఈవినింగ్ పెట్టారు కాబట్టి నేను కూడా దాని క్లారిఫికేషన్ చెప్పాలి దాన్ని ఇది చేయాలని చెప్పే ఈ నా ప్రయత్నం ఓన్లీ వన్ థింగ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యూఓఈఎఫ్ఓ మ్యాటర్ ప్రపంచం అంతా అన్నారు లేకపోతే ఇండియా వైడ్ అన్నారు నో మీరు చేస్తాను చేయగలని చెప్పి స్ట్రైక్ చేయించారు అసలు ఒక నెగోషియేషన్స్ లీక్ దాకా కూడా రాతీస్తున్నారు ఎంఐఎల్ రాజు గారు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ప్రయత్నం ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ రేపు ఉదయాన్న కళ్యాణ్ వస్తే చేసేస్తాడనో మీరు వస్తే కానీ మీరు ఏమంటున్నారంటే ఈ సీట్లో కూర్చుంటే నేను చేస్తానంటున్నారు అసలు గిల్డని పెట్టుకున్నారు సార్ గిల్డు అనేది ఏర్పడే టయానికి మీకు ఇంకా తెలుసో లేదో ఇట్స్ కాల్డ్ ఎల్ఎల్పి డబ్బు కొరకే పెట్టిన ఆర్గనైజేషన్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరు ఫామ్ చేశారో ఆ వ్యక్తి నన్ను అడిగాడు నన్ను రమ్మని ఆ రోజు నేను రానని చెప్పాను దాంట్లోకి ఈ రోజు నేను రానని చెప్తున్నా మీకు ఒకటే చెప్తున్నానండి ఇల్లు పెట్టుకున్నారు బ్రహ్మాండం బాగానే ఉంది సినిమా తీసిన వాళ్ళు వచ్చారండి మీ దగ్గరికి మెంబర్షిప్ జాయిన్ చేశారు ఏం అసోసియేట్ ఇచ్చారు మీరేమో పరిగణ మెంబర్లు వాళ్ళందరూ అసోసియేట్ మెంబర్లు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు కదా సినిమాలు తీసి వచ్చారు అది చిన్న సినిమా కావచ్చు లేదా పెద్ద సినిమా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మీరు అంటున్నారు ఈరోజు మాకు ఇదిగో ఈ పదిహేడు మంది ఈ ఇరవై మంది మా ప్రొడ్యూసర్లు ఉండమంటున్నారు కాబట్టి నేను నన్ను రెండు వందల మంది చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు ఉండమంటున్నారు సార్ వాళ్ళ ఆకలి ఆవేదన బాధను చెప్పుకుంటున్నారు నా దగ్గర మీరు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా కలిసి అడిగారా నేను చెప్పారు మీరు ఏమని ఒక దీంట్లో ఇచ్చారు నేను అందుబాటులో లేకపోతే ఈ ఈసీలో ఉండేవాళ్ళు అందరూ అందుబాటులో లేకపోతే పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు చిన్న వాళ్ళని పెట్టాము థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము వాళ్ళకి పెట్టు వేసే వాళ్ళని పెట్టామని చెప్పి మీరు చెప్పారు మా దగ్గర ఉండేవాళ్ళందరూ వాడేశారు ఫుల్గా ఎనీ టైం సేవ చేయడానికే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉండే ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయడానికి సేవ చేయడానికి డెవలప్ చేయలేకపోవటానికి కారణం ఏమిటంటే మీ గిల్డ్ నుంచే డెవలప్ చేయొచ్చు కదా ఏ గిల్డ్ వాళ్ళకు వచ్చిన సమస్యల నుంచి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ నుంచి చేపలే తెచ్చాలా ఈ రోజుకి మీకు సమస్య వస్తే ఎక్కడికి వస్తున్నారు ఇక్కడికే వస్తున్నారు బాబు యాడ్ మీద వాటి మీద డబ్బు పంచుకునేదానికి డబ్బు తీసుకునేదానికి మాత్రం గిల్డ్ నేను కూడా తెలుసలేదు సార్ మేము ఫ్లైట్ టికెట్ లేసినట్టుగా పిల్లలా ఫ్లైట్ టికెట్ లేలా ఎందుకంటే ఫ్లైట్ టికెట్ లేసి ఇక్కడ ఓట్లు కాదు మాకు కావాల్సింది చిన్నర్ మాత్రకి మేలు జరగాలని అలాంటిది ఉంటే మేము చిన్నర్ మాత్రకి హెల్ప్ చేస్తాం మీరు ఇంకా ఒకటి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్తున్నారు మీ మాట వెనక్కి తీసుకోండి యు ఆర్ వెరీ రాంగ్ నువ్వు తేడా ఇన్సూరెన్స్ మీ టీమ్ తేడా ఇన్సూరెన్స్ మన ఎలక్షన్లో గెలిచిన వాడు తేడా ఇన్సూరెన్స్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో దాసనారాయణ రావు గారు ప్రెసిడెంట్ గా కేఎస్ రామారావు గారు నేను సెక్రటరీ గా ఉండి మెడిక్లైమ్ అనేది తీసుకొచ్చాం ఆ రోజు ఏంటో ప్రాబ్లం తెలిసి ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నా ఇది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మీకు కూడా ఇది అనుకుంటున్నారు అంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం తీసుకొచ్చాం మేము దీన్ని ఈ రోజు వచ్చి మేం తెచ్చాం మేం తెచ్చాం అంటున్నారు మీరు ఈ రోజు చేసిన ఎవ్రీథింగ్ నేను ముందు ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి ప్రపోజ్ చేసి ఫినిష్ చేసి కొత్త కమిటీ వచ్చేస్తున్నా మీ కమిటీ వాళ్ళు ఇప్పుడు సెంటర్ గుద్దుకుంటున్నారు మీకు కూడా తెలుసా లేదా ఈ రోజు సోఫా వాళ్ళు మీరు చెప్తున్నారు చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు మేము జాయిన్ చేసుకున్నాం వాళ్ళు ఇది చూస్తారని మోహన్ గౌడ్ గారు కానీ మోహన్ వాటర్ పట్ల కానీ పద్మిని గారు కానీ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు కానీ ఈ మెడిక్లైన్ పెట్టేదానికి ఈ అసోసియేషన్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మెంబర్లు కూడా కాదండి ఫస్ట్ ఒక్కటి మనం మాట్లాడేటప్పుడు క్లారిటీ ఉండాలండి అవకాశం అవకాశము ఎలక్షన్ దీని గురించి కాదు ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ మీరు మెడిక్లైన్ తేలేదో 
మెడిక్ క్లేమ్ నేను తెచ్చా అపోలోలో ఒక సంఘటన చూసిన తర్వాత నా కడుపు నుంచి పండిన బై ఫైల్ కొరకు ఒక చిన్న నిర్మాణ జరిగిన ఫైల్ కొరకు తెచ్చిన మెడిక్ క్లేమ్ అది దయచేసి మెడిక్ క్లేమ్ గురించి చెప్పుకునే చెప్పుకోవద్దండి మీరు చేయగలిగే ఎన్ని నుంచి చేయండి సార్ ఉన్నారు కదా పదిహేడు మంది ప్రొడ్యూసర్లు సమస్యలే మీ మీ సినిమాలతో వచ్చే సమస్యల్ని మీరు పదిహేడు మంది ఆపేటి కూర్చోండి రండి మేము నీకైతే ఇచ్చారు అండి మేమైతే ఇక్కడి నుంచే కంటెంట్ చేస్తాం మేమే తయారు చేస్తాం మేమే ఇస్తాం అని రండి ఇల్లో కూర్చొని చేయండి చేయి ఇస్తేనే చేస్తారా మీరు మేము చేయి లేకపోయినా చేస్తాం నాలుగు సంవత్సరాలు చేయి ఇచ్చారు సార్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా మీ మీ మనిషే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా అండి మీకు కావాలి ఈ రోజు మీరు అక్కడ కూర్చొని పెట్టుకున్నా సునీల్ నారాయణ గారి నాన్నయ్య నారాయణ గారు సార్ ప్రెసిడెంట్ మీరు మీ ఇప్పుడు మీ పేపర్ కి మీకు సపోర్ట్ చేస్తా తిరుగుతుండేటటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారు ఆయన ప్రెసిడెంట్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మీ పక్కన మీకు ఇందాక చెప్పారు మీరు నాకు సలహాలు పాటించాడు దాము అని ఆ దాము గారే సెక్రటరీ ఇంకేంటి సార్ మీరు చేసేది డెఫినెట్ గా ఒక పనిచేయండి అందరికి రమ్మందం ఓటీ మందం చేస్తారు మీకు కూడా తెలుసో లేదో ఎవరో చెప్పారు మిచ్చి మాట మాట్లాడుతున్నారు ఈ సమస్త ఈ బైలార్ గురించి తెలియకుండా మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఈ బైలార్లో ఏంటంటే సమస్యకి ఓటు పర్సన్ కాదు ఆ పర్సన్ మీరు చెప్తున్నారు వీసి చేసేసుకున్నారు ఓట్లు వచ్చి అట్ని పిచ్చివాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు ఆడు రిజిస్టర్ చేసి సినిమా తీస్తే రెగ్యులరైజ్ చేస్తారు అంటే సినిమా తీసిన వాడు పిచ్చోడా ఈ ఓటు కొరక చేశాడా ఫస్ట్ ఏ అరవై మందిని ఓట్లు అడుక్కో నీ తెలివి ఉంటే నువ్వు కన్యం చేసుకో నువ్వు కన్యం చేసుకోవడం చేత కాకుండా వాళ్ళు ఓట్లు ఉన్నాయి ఓట్లు ఉన్నాయని మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ రాంగ్ రాజు గారు బైలాలు తెలుసుకోండి మీరు చెప్పారు గిల్డ్ గిల్డ్ హాలీవుడ్ లో కూడా ఉంది ఈ రోజు మీ సమస్థ ఎలాగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో అలిగి వెళ్ళిపోయిందో బాలీవుడ్ లోది అలానే అలిగి వెళ్ళింది చెన్నైలోది అలానే ఈ గిల్డ్ అనే స్టార్ట్ అయిన ప్రతి దగ్గర వాళ్ళకి దొంగు లేక వాళ్ళు కన్వెన్ చేసుకోలేక వాళ్ళు మాట్లాడుకోలేక అలి అలిగి వెళ్ళిన సంస్థను ఎక్కడా సక్సెస్ కాల ఎందుకంటే పేరెంట్ బాడీ పేరెంట్ బాడీ నేను ముందు నుంచి అదే చెప్తున్నా మన సమస్య మనకి ఎందుకంటే చెరువు మీద అలిగి ముడి కడుక్కోకపోతే వాసన మన కోసం కండి అక్కడ ఉండి అక్కడ ఫైట్ చేసే మనం సక్సెస్ అవ్వాలి డెఫినెట్ గా రేపు ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అవుతారు ఎవరు సెక్రటరీ అవుతారు పక్కన పెడతాం సమస్యలు ఉన్నాయి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అయినా రండి కలిసి పోరాడతాం దాంట్లో మేజర్ గా మీ స్వలాభాల కొరకు పెద్ద నిర్మాతలు రేట్లు పెంచుకోవాలో లేకపోతే ఎగస్ట్రా షోలు వేసుకోవాలి నిర్మిత షోలు చేసుకున్నారు కదా అలాగే చిన్న సినిమా కేక్ చేయాలనేది ఆలోచించండి డెఫినెట్ గా మీరు అది చేయగలిగిన రోజు నేను సెల్యూట్ కొట్టి మీకు రెడ్ కార్పెట్ ఆ రోజు వరకుతాం ఈ రోజు గ్యారెంటీగా పంచరండి వాళ్ళకి తెలుసు ఓటర్లందరికీ తెలుసు ఎవరు ఫోన్ చేస్తే దొరుకుతాడో తెలుసు మీకు కూడా తెలుసో లేదో ఈ రోజు నన్ను సోకాళ్ళు చాలా మంది అడిగారు ఏమని సార్ దిన్నర్ రమణి మెసేజ్ మీద వెళ్ళి రండి అయ్యా ఎంజాయ్ చేసి రండి అయ్యా కావాల్సింది ఏంటి అయ్యా ఆ డబ్బు అంతా మందైనా ఎంజాయ్ చేసి రండి అని చెప్పా నేను నేను ఎవరిని నియంత్రించను మీరు ఇంకో మాట చెప్తున్నారు మీ ఆయన కూర్చున్న అభిషేక్ నామ సత్యనారాయణ మా ప్యాన్ క్యాండిడేట్లు వాళ్ళు వేసుకున్నారని యు ఆర్ వెరీ రాంగ్ రాజు గారు వాళ్ళు మీ క్యాండిడేట్లు కాదు మేము నామినేషన్ వేయించాం అదే మీ క్యాండిడేట్లు అయ్యి ఉంటే మమ్మల్ని వచ్చి కాల పట్టుకొని అడుగుండేవాళ్ళు మేము నామినేషన్ వేయించాం మా క్యాండిడేట్లు మీరు మాకు రాజీవ్ గుదిరే టైంలో ఆ ఇద్దరు పైకి మీరు తీసేసారు మీ వాళ్ళు కావాలంటే సుధాకర్ రెడ్డి నడుక్కోండి భరత్ చౌదరి నడుక్కోండి మీ ఇంకొక ఆయన కూడా ఉంటాడు వాడిని అడుక్కోండి మేము తీసేలా అప్పటి నుంచి ఉంచాం ఇప్పటి నుంచి ఉంచుతాం మీకు కూడా తెలుసో లేదో నువ్వు ఓట్లు వేస్తే నేను ఓట్లు వేస్తే గెలిచి వచ్చేది వాళ్ళే మేమే వాడగొట్టేదాన్ని ప్రయత్నించడం ప్యానల్ లో వేసి వాడగొట్టేదాన్ని ఇవన్నీ ప్రాక్టికాలిటీ సార్ ఎందుకు ఎందుకు గాడి తప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఏదో ప్రశ్న పెట్టండి మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పండి ఇక్కడ ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది ఓట్ల రాజకీయం ఉంది ఓట్ల రాజకీయం ఏంటి సార్ ఉండేది సమస్య ఆ సమస్య ఓటు ఉంది దట్ ఈస్ ద పైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చాంబర్స్ మీరు అనుకున్నారు రెండు వేల పదిహేను మీరు తీయించారు అంటారు ఏంటి ఒక్క ఓటు ప్రపోజల్ పెట్టింది మేము బైలా కమిటీలో చర్చించింది మేము మీరు లేదు కూడా లేరండి కావాలంటే మేము చూసుకోండి మీ ఈ సొసైటీ మీరు వెళ్ళారు ఎక్కడికి మేము బయట వెళ్ళిపోతాం అని వెళ్ళారు వెళ్ళేటప్పటికి ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారో తెలుసా ఈసీ మెంబర్లు కానీ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు ఉండేటప్పుడే వెళ్ళిపోయారు సార్ మీరు చిన్నవాళ్ళు ఉండి చిన్నవాళ్ళు డ్యామేజ్ చేస్తే కాదు పుస్తకాలు తిరగేసుకోండి అన్ని చదువుకోండి 
ఫర్దర్గా ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ చెప్పేటప్పుడు క్లారిటీగా చెప్పండి నేను కూడా క్లారిటీగా చెప్దామనే సవినయంగా మీకు మాట్లాడిన దానికి నేను క్లియరెన్స్ ఇస్తూ ఈ వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది దయచేసి రేపు నిర్మాత సోదరులు అందరూ వచ్చి ఓట్లు వేయాలి ఎనిమిది నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు మీకు కూడా తెలుసో లేదో మీ ఓడల్లో గ్రూపుల్లో పెడుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్ దేవుళ్ళు అంట ఈ దేవుళ్ళు అందరూ ఏమైపోయారు సార్ మీ అందరికి మా ప్రొడ్యూసర్ దేవుళ్ళు అని ఎక్స్ట్రా మంది చూస్తున్నా నేను మేము ఎప్పుడు మా సోదరులు అనుకున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నాం కానీ మాకు ఓటర్ దేవుళ్ళు వాటి ఓటర్ దేవుళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ దేవుళ్ళు గారు కొత్తగా మీకు వచ్చింది మీ వాళ్ళకి చెప్పండి ఈ క్షణానికి దేవుడు రేపు దేవు కావుళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ దేవుడు లాగే ఉండాలి మన ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉండాలి దే ఆర్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని ఫీల్ అవ్వాలి దయచేసి అందరూ రండి మూడు గంటల లోపల వచ్చి ఓట్లేసి మీకు ఎవరైతే న్యాయం చేస్తారో ఎవరు మీతోటే ఉంటారో అని మీరు అనుకుంటే వాళ్ళకే ఓటేయండి డెఫినెట్ గా సీట్ లో ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు మేము వెంట ఉండే సీ కళ్యాణ్ ప్రసన్న అన్న ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ నమస్తే